Nie wiem, czy o tym słyszałaś. Słyszałaś, tak? Słyszałam, słyszałam. Ale co ona faka pokazała, bo nie lubią w ogóle telewizji, a my nie jesteśmy w telewizji przecież. Polski Nowy Ład, czyli program, który jest promowany teraz bardzo przez polski rząd, przez Mateusza Morawieckiego, przez premiera. I jesteśmy ciekawi, co warszawiacy myślą na ten temat. Generalnie, nie wiem czy znacie temat, Polski Nowy Ład zakłada ogólnie, że zyskają troszeczkę ludzie biedniejsi, a bogaci ludzie i klasa średnia no niestety trochę na tym straci. Czy, czy na coś takiego jest zgoda? Jesteśmy właśnie ciekawi, postanowiliśmy się spytać warszawiaków. Zapraszam do oglądania, Rafał Kaniewski, jedziemy. Ja uważam, że to jest porażka lewicy, bo lewica nawet nie chciała negocjować z Prawem i Sprawiedliwością. Ja to pamiętam, aż jak czytałam na profilu strajku kobiet, był taki bardzo ostry wpis, że lewica ma 24 godziny, żeby ogarnąć się. Polski Nowy Ład, słyszeliście o tym? Nie. Nie, nie. ale bo powiemy. Znaczy tak generalnie, no to będzie... Bogatsi stracą, biedniejsi zyskają. To nie, ujo. to nie, to nie, bo wy bogaci jesteście. Nie czy, czy nie, nie zgadzacie się z tym? Zgadzamy się. Dobra, nie, okay. nie pracują. Zyskają biedniejsi, a bogaci stracą. I co? Ty w to wierzysz? Że bogaci zyskają, a biedniejsi stracą. No wierzę w to, tak. Bo na odwrót powinno być, co? Nie, nie, no biedniejsi zyskają, bogaci stracą. Czyli teraz pieniądze, można powiedzieć, pójdą od bogatszych do biedniejszych, bo klasa no średnia trochę wierzy? straci. No właśnie zapytałem, czy, to czy ja w to wierzę, że takie coś zostanie wprowadzone? Mhm. No dlaczego nie? A wy uważacie, że nie? No ja uważam, że nie. Ale czyli, czyli ty jesteś za, za, za rozwiązaniami tego Polskiego Nowego Ładu? Podoba mi się kilka kwestii z tego. Nie czytałam wszystkich, ale podoba mi się na pewno kwota wolna od podatku, trochę wyższa. Tak, Wreszcie nie będą biedni płacić em, najwyższych podatków, a najwyższe zapłacą ci bogatsi. Chociaż i mam parę wątpliwości tam, ale już jakby nie, nie pamiętam ca całego programu tego. Ale... Ale jesteś za, jesteś za, wyrów za wyrównywaniem tego poziomu zarobków. Tak, jestem za wyrównywaniem, żeby właśnie bogaci płacili więcej do skarbu, biedni mniej. Ale co ona faka pokazała, bo nie lubią w ogóle telewizji, a my nie jesteśmy w telewizji przecież. Nie, ja jestem e, przejezdną. Tak, ale to będzie w całej Polsce prowadzone. Tak, ale ja nie jestem z Polski. A skąd? Z Niemiec. Z Niemiec. A to nie wiem, czy będzie taki wprowadzany niemiecki. Niemiecki Nowy Ład to chyba nie będzie. A tam już jest Nowy Ład chyba w tych Niemczech. Nie, jak się w ogóle w Niemczech teraz żyje? Dobrze? Nie wiem, co mam powiedzieć. Dobrze, niedobrze. Wszędzie tak samo, z maskami, ze szczepieniami, z testami. Wszędzie źle. W ogóle najchętniej to bym zlikwidowała państwo, ale to, już, to mogło być ciężkie. Jesteś anarchistką, tak? Tak, no. Dokładnie to są anarcho-syndykalistką. Czyli żeby związki zawodowe największy miały wpływ. A, czyli takie korporacyjne jakieś takie w sensie, tak? Chodzi że związki zawodowe, czy tak, demokratyzacja miejsca pracy i właśnie ten związek zawodowy miałby dać ten pole właśnie do demokracji. Czyli że zostanie po staremu? No pewnie tak, jak, się nic, jak będzie to, co będzie teraz jest, to się nic nie zmieni. Yy, no ale czy jesteście za tymi rozwiązaniami, czy nie? Ciężko powiedzieć, bo nie jesteśmy w temacie. To już jest bardzo porównywalne. Bardzo porównywalne. Czyli jednak Polska troszeczkę poszła do, do, do przodu. Troszeczkę? Bardzo. Bardzo, tak? Tak. A nie, no dobrze, no bo ja też y, ostatni raz w Niemczech byłem chyba z 15 lat temu, także też nie wiem jaka tam jest sytuacja. No, bardzo podobna. Podobna. Mhm. A no to dobrze, no to, to czyli dobrze świadczy o Polsce. Tak. Ucios w krytykę ostatnich lat. Życie w Polsce i w Niemczech jest porównywalne. Porównywalne, proszę Państwa. Powiedziała to osoba, która mieszka w Niemczech. Także i co? I co? I co teraz? No. Tam jest, tam jest dworzec. Nie, oni idą w złym kierunku. Nie wiadomo dlaczego. Niektórzy ludzie po prostu się kręcą w kółko tutaj z tymi walizkami i tak nie wiadomo dlaczego. Nie? No Warszawa po prostu... Ludzie przyjeżdżają do Warszawy i dostają jakiegoś świra. O, no. A, czyli wspólność środków produkcji i marxizm po prostu, tak? Tak, marxizm. takiego, tak, tak. Coś Ciekawe. My, mam, my mamy takiego kolegę w redakcji też jednego marksista. No, pozdrawiamy. O, fajnie. No dobra, no dobrze, dzięki. No to nam się trafił. Trafił nam się. Ciekawa osoba nam się trafiła do sądy. No. Sami ocenicie. Nie, w sensie ja uważam, że, że póki jest partia, która jest partia, to się nic nie zmieni. Tyle w temacie ode mnie. Serio. Aha, no dobra, no ale oni już prowadzili 500, czyli już taki jeden ruch zrobili. Czyli można powiedzieć, że dali trochę biednym, no i podatki wzrosły. 
Czyli to, czyli to jakby, to, to, to nie jest tak, że to jest a niemożliwe. Ile, a za ile teraz kupujesz na przykład benzynę, jak tankujesz? Nie wiem, za 5,30. No, no nie, coś te 5,30. 5,70? No. 5,81 dokładnie tankowałam wczoraj, jak jechałam do, z Krakowa do Warszawy. No i, i czym to jest spowodowane? No, jak myślisz? No pewnie wzrostem podatków. No nie, no inflacją oczywiście Aha. też. No ale dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, dzięki. Znaczy niektórzy nie wierzą, że to będzie wprowadzone, nie? Ale nie rozumiem, no dlaczego. Nie, nie chcemy się wypowiadać. Ale to jest przecież pytanie neutralne, to nie jest pytanie osobiste. No, nie. Bo tam generalnie no, bogaci stracą, biedniejsi zyskają. No to, to taki, taki jest kierunek. To dobrze czy źle? Ja nie mam pojęcia, prawda? Nie wiem, co no naprawdę, dziękuję. A, no to bez sensu, ona słyszała, ale nie chce się wypowiadać. To jest głupota jakoś. No ale to co, że to nagle ktoś usłyszy i pomyśli, że o, wypowiedziała się negatywnie, zwalniamy ją z pracy, albo pozytywnie to też zwalniamy, bo rządzi jakaś inna partia. Po prostu ludzie się boją, są zastraszeni, są steroryzowani w ogóle. Polski Nowy Ład, słyszeliście o tym? Nie. Nie? Nie. W ogóle? W ogóle. Nie interesuje się nie? tym. Nie. Znaczy generalnie to będzie polegać na tym, że... Porozmawiać? Oczywiście, że tak. Na temat Polskiego Nowego Ładu. Nie mam pojęcia. Nie, tak? Też nie, nie wiem, nie ale dziękuję za kontakt. Tak, dobra, dzięki. Wiesz co, musimy się spytać kogoś, przedstawiciela klasy średniej. O. I najlepiej, tak, tak. I najlepiej takiego w, najbardziej rzutkiego, czyli 30, 40 plus. O. Oni najwięcej zarabiają, no. Pan pewnie będzie wiedział, bo pan wygląda na biznesmena. E, generalnie Polski Nowy Ład. Zna pan ton, ten temat? A, no nie do końca. Niedawno z Norwegii wróciłem, więc... Myślę, że jest to Uczciwe, bo Uczciwe. No, nie wiem, powiedzmy, no nie będę mówił jakie ja mam dochody, ale czemu nie, czemu nie, wiesz, mi się wydaje, że bardzo dużo Polaków nie ma co do garnka włożyć i no gdzieś powinniśmy ujednolicić te zarobki, tak, gdzieś mi się bardzo podoba system norweski, gdzie jakby jest to pokazane na, w ten sposób, że procentowo właściciel, dajmy, znaczy prezes czy dyrektor, Procentowo nie może zarabiać więcej w, w jakichś procentach od jakby, najniższej płacy w firmie. Czyli on nie może mieć wypłaty w wysokości pół miliona koron miesięcznie, a najniższy pracownik ma 20 tysięcy, tylko to jest jakby on może zarabiać od tej kwoty jakiś wyższy procent powiedzmy. Tak. A gdzie? W Holandii. W Holandii. Jak tam się żyje teraz? Dobrze, bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Lepiej niż w Polsce? Lepiej. Tak, ale, co, ale, tam, ale tam nie ma tych dużo imigrantów, oni gwałcą, zabijają, tak to i tak to jest. Nie? Nieprawda? Nieprawda. Może gdzieś na prowincji mieszkać, a, a nie w Amsterdamie. No nie w Amsterdamie, na pewno nie, ale jest spoko. Bynajmniej lepiej niż w Polsce. W Norwegii nie ma biednych ludzi, tak? Jakby najniższa stawka to jest 25 tysięcy koron norweskich. Czyli to jest na połowę. No tylko tam. No, no, znaczy... na, na połowę podzielić. To jest plus minus połowę. To jest w złotówkę. A pani się zgadza, czy nie? Nie, ale w czym? Nie, no a to może pani. Chwileczkę, może pani. No to, ale to pani głos jest ważny w debacie publicznej. No, po prostu niektórzy nie wykorzystują swojego głosu w debacie publicznej, potem narzekają, że zmiany idą nie w tym kierunku. Ale jak się mają wypowiedzieć na ulicy, to nie mają czasu. No to, to tak to wygląda. No. Jest lepsze na przykład tam w Holandii. No właśnie, jeżeli chodzi o zarobki, są lepsze zarobki niż w Polsce, a także ludzie są bardziej przyjaźni. No my jesteśmy przyjaźni tutaj, przecież jest fajnie. No akurat panowie są przyjaźni, ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Nie wszyscy, tak. Nie, to... a, a skuda? I z Moskwy. Z Moskwy? Da. W Polsce? Da. U. A w Polsce, w Moskwie żyje od Haraszo? No normalno, хорошо. Да. Normalno? Da, da. A e, bolszej e, lepiej niż e, w Polsce? W, w, w ja Warszawie? Nie, ja w Polsce projeżdżam, ja liczę z Münchena. O, to tutaj był prawdziwy reta. Spotkaliśmy człowieka z Moskwy. Tu w Warszawie bardzo mało ludzi jest z Rosji, ja szczególnie z Moskwy. Ja na przykład nikogo w Warszawie z Moskwy nigdy nie poznałem. To tylko turyści, tylko na kilka godzin przyjeżdżają, bo generalnie Rosjanie nie, nie za bardzo do Polski przyjeżdżają. No. Bo to nie jest... Brazytowo. Brazytowo, bo to nie jest dla nich ciekawe, nie? No. Tu u nas są głównie Ukraińscy i Białorusini, którzy mówią oczywiście po rosyjsku. Jak ja tam mieszkałem, było mnie stać naprawdę na mega fanaberię, a zarabiałem no, około 30 tysięcy koron miesięcznie, no, to gdzieś jest niż najniższa, nie? A... Jeżeli człowiek dobrze gospodaruje pieniędzmi, to też go stać troszkę na więcej, co nie? 
A tu jak dziś się żyje lepiej, w Polsce czy w Norwegii? No standard życia jest źle lepszy w Norwegii, ale no powiedzmy, że w Polsce też nie jest źle, co nie? Nie jest źle. Nie jest źle. Jeżeli to, ale... potrafi zarabiać, dobrze myśli, to chce pracować, to zarobi. Zarobi. Nie, bo tam też są wyższe ceny na pewno niż w Polsce. O nie, z tym bym się kłóciła. Nie? Niektóre ceny są na równi jak w Polsce. Na co przykład? Bym, jak... Na przykład y, zwykły market, Lidl, taki jak u nas, ceny są praktycznie zrównoważone y, na poziomie cen y, w Polsce. Czyli nie wraca się do Polski? Naj, w najbliższym czasie nie. No, ale nowy, no wejdzie nowy ład i będzie lepiej. Nie będzie, tak? Nie wiadomo. A, no Okaże dobrze. Się. Jak będzie, to wrócicie. Tak, jak będzie, to może wrócimy. Dobra, to dzięki. Dzięki, Proszę pozdrawiam. Bardzo. No niektórzy nie chcą się wypowiadać. Są ekspertami, ale się nie wypowiadają. Po prostu tak są neutralni. W Polsce, z tego co widzę, nic się nie opłaca nawet. Polska mogłaby być naprawdę bogatym krajem, bo mamy złoża dóbr naturalnych, ale nie wiem dlaczego oni nie chcą w to inwestować. Znaczy mamy węgiel, ale teraz węgiel jest passe, no i, i jakby nie wypada palić węglem, chociaż tego w ogóle mamy bardzo dużo. A dlaczego nie założyć ferm wiatrowych, to się też nie opłaca. No tak, zieloni powiedzą, że... bo to zabija ptaki. Za przepraszam, taki chuj. Jakby w Norwegii jest mega dużo ptactwa, jest mega dużo farm wiatrowych. Jakoś nie zabija to w Norwegii ptaków, a w Polsce mają z tym problem, że ptaki od tego kina? Bo to są norweskie ptaki, a nie polskie. Polskie po prostu się gubią i uderzają w te wiatraki. No, Dobra. Widzi pan jak to brzmi, wszystko jest. Dobra. Po prostu można obrócić tak, że się nie opłaca, ale bez coś przeciw, co nie? Tak słyszałam, uważam, że to jest tragedia dla polskiej gospodarki. A dlaczego? Dlatego, że obciążą nas kolejnymi podatkami i ludzie nie będą mogli normalnie wykonywać swojej pracy. To w niczym nie pomoże z pewnością. Tam jest, tam jest dworzec. Nie, oni idą w złym kierunku. Nie wiadomo dlaczego. Niektórzy ludzie po prostu się kręcą w kółko tutaj z tymi walizkami i tak nie wiadomo dlaczego. Nie? No Warszawa po prostu... Ludzie przejeżdżają do Warszawy i dostają jakiegoś świra. No ale biedniejsi zyskają. Biedniejsi zyskaliby, gdyby mieli szansę rozwoju. A w ten sposób e, e, szanse rozwoju się wstrzymuje biednym ludziom, ponieważ bogaci, tacy jak na przykład lekarze, wolne zawody, nie będą chcieli pracować większą ilość godzin. I będą unikać płacenia podatków. Okay, w związku dobra. z tym wzrośnie strefa czarna. Dobra, dobrze, dziękuję. Przynajmniej jakaś osoba miała przemyślaną sprawę. To bardzo, ale to może dotknąć pana nawet. Ja ukraiński. 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 No ale pan mieszka w Polsce? Tak. No to pana dotnie. A. No właśnie, bo niektórzy myślą, że jak nie są Polakami, a mieszkają w Polsce, to ich system podatkowy nie dotknie. Nie rozumiem tego. Dotknie ich przecież, nie? Nawet bardziej ich dotknie polski system podatkowy niż ukraiński, jak mieszkają w Polsce. Czy dobrze mówię? Kamerzysta dobrze mówię? No. No. Za młody, żeby takimi rzeczami się interesować, ale... No ale, ale na rynek, ale, ale pewnie na rynek niedługo pracy wejdziecie, no bo już jesteście chyba... 17 lat, za rok matura. No to, to zaraz wejdziecie, za dwa lata będziecie na rynku, właśnie wtedy będzie wchodził nowy ład. Tak? No to no nie tak. mam pojęcia o tym w ogóle. Jakby wiem, coś tam słyszałem chyba, tak? To, ale nie chcę się no powiedzieć, właśnie... bo nie, nie lubię się wypowiadać, jeżeli czegoś nie wiem. No, no generalnie to, to będą te rozwiązania, o których powiedziałem. To więksi, ten, ci, którzy więcej zarabiają, będą mniej więcej tracić. Tak, tak, tak. tak, tak. No, no i zgadza, to... zgadza się z tym? Mówię pan do... no to, jest zbyt, nie, to nie jest zbyt, szczególnie jak te ceny mają rosnąć, to no nie, bo to... A wynagrodzenie to praktycznie takie ja same. Nie podatku, więc ja tak, tak jakby naprawdę. Czyli uważacie, że to jest zła zmiana? Tak, tak. Jak widać, zdania na temat Polskiego Nowego Ładu są podzielone. Niektórzy są za, niektórzy są przeciw, a najwięcej ludzi oczywiście jest nieświadoma. Nie wiem, co wy o tym myślicie, piszcie koniecznie w komentarzach i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał i w każdy piątek o godzinie 17 wchodzi nowa sonda, więc oglądajcie! Dobra.